ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் ப்ரோக்ராமிங் எப்படி கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து இமெயில் மூலமாகவும் சரி வாட்ஸ்அப் இன்னும் நம்மளுக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ தான் காலேஜ் முடிச்சிருக்கிறேன் நான் எப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் கற்றுக்க முடியும் நான் இப்போ ஒரு நான் ஐடி ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் நான் எப்படி ப்ரோக்ராம் கற்றுக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ இப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குற உங்கள் எல்லாத்துக்காக தான் இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்டில் என்ட்ரு ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் இல்லைன்னா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாலே அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து வெப் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணலாம் அனலிட்டிக்ஸ் பண்ணலாம் மிஷின் லேர்னிங் பண்ணலாம் கிராஃபிக்ஸ் டிசைன் பண்ணலாம் யூஐ டிசைன் பண்ணலாம் இப்படி நிறைய இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எதை டெவலப் பண்ண போகிறீங்க இல்லாட்டினா எதை டிசைன் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதை சூஸ் பண்ணால் தான் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் வந்து போயிட்டுருக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் அதுலேயே கிளாரிட்டி இல்லாமல் நான் வந்து ஜாவா படிக்கவா சி ப்ரோக்ராம் படிக்கவா இல்லைன்னா பைத்தான் படிக்கவா எந்த ப்ரோக்ராமிங்கை வந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு லாங்குவேஜாக படிக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது வந்து வேஸ்ட்டாக தான் போகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதை டெவலப் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் வந்து ஓகே நான் வந்து கிளாரிட்டி வந்துருச்சு நான் இப்போ வந்து ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட் தான் பண்ண போகிறேன் இல்லைன்னா நான் இது தான் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி உங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு டெவலப் நீ எக்ஸாம்பிள் வெப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா அந்த வெப் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி என்னென்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறது இங்கே அனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ அதை அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வெப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா ஜாவா இருக்குது பைத்தான் இருக்குது ஏஎஸ்பி டாட் நெட் இருக்குது பிஹெச்பி இருக்குது இப்படி நிறைய லாங்குவேஜஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இதில் நமக்கு எந்த லாங்குவேஜ் சூட் ஆகும் நம்ம பண்ண போகிற டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எது பெஸ்ட்டான ஒரு லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அதை சூஸ் பண்ணி முடிக்கணும் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஜாவா அப்படிங்கிறது நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க நான் வெப் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஜாவா யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறேன் நான் ஒரு ஜாவா டெவலப்பர் ஆக போகிறேன் நான் ஒரு ஜாவா வெப் டெவலப்பர் ஆக போகிறேன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஜாவாவில் இருக்கிற எல்லா கான்செப்ட்ஸையும் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு தெளிவாக படிக்கணும் ஸோ ஜா பிகினிங்கில் இருந்து அட்வான்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு தெளிவாக படிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அட்வான்ஸ் படிக்கலனாலும் ஒரு கோர் கான்செப்ட் ஜாவாவில் இருக்கிற கோர் கான்செப்ட்ஸாவது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப தெளிவாக படிக்கணும் ஓகே நான் அதை தெளிவாக படிச்சுட்டே இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா இதை கடமைக்காக படிக்கக்கூடாது நம்ம வந்து ஒரு கண்டிப்பாக வேலைக்கு போய் ஆகணும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்டுக்குள்ளே போய் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கடமைக்காண்டி நீங்கள் படிக்கக்கூடாது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ஒரு பேஷனாக எடுத்து நீங்கள் படிக்கணும் ப்ரோக்ராமிங் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அதை வந்து ஒரு பேஷனாக எடுத்து நீங்கள் படித்தா மட்டும்தான் உங்களால் அதை வந்து கற்றுக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோக்குள்ளே அதில் வந்து ஒரு பேஷன் வச்சு ஒரு வெறியாகி நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிறீங்களோ அவ்வளோ ஈஸியாக உங்களால் ப்ரோக்ராம் கற்றுக்க முடியும் ஓகே ஸோ நான் செகண்ட் ஸ்டெப்பையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நான் வந்து ஜாவாவில் இருக்கிற எல்லா கான்செப்ட்டையும் படிச்சுட்டேன் இப்போ எனக்கு வந்து ஜாவா தெரியும் நான் வந்து வெப் டெவலப்மெண்ட் தான் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் படிச்சிருக்கிற அந்த கான்செப்டை வச்சு ஸ்மால் ஸ்மால் லாஜிக்கல் ப்ரோக்ராமிங்கை நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் லாஜிக்கல் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஒரு பிஃபோனசி சீரீஸ் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி ஆடார் ஈவர் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி சம் அண்ட் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி ஸோ இதே போல் ஸ்மால் ஸ்மால் லாஜிக்கல் ப்ரோக்ராமிங்கை நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து ட்ரை பண்ணணும் ஸோ அதை ட்ரை பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கான்செப்டையும் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு தெரியும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பிரான்ச்சிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃபெல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இஃபெல்ஸை எந்த கேஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிய வரும் அதே போல் இப்போ வந்து ஒரு லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குதுன்னா அந்த லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும்
அதுக்கப்புறம் அதை வச்சு ஒரு அப்ளிகேஷன் சின்ன சின்ன அப்ளிகேஷன்ஸாக டெவலப் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இப்படி இந்த ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்களும் ஒரு டெவலப்பர் ஆகலாம் நீங்களும் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் உங்களாலேயே ஓனாக ப்ரோக்ராம் எழுத முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸாக மறக்காம கே கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க த